Hej, jeg hedder Ditte Jong, og jeg står på Maglebjerg Gård i Næstved i dag sammen med Hoppen Primavera og hendes mor, Christina. Og det, som Primavera har fortalt mig, er, at hun er en rigtig dronning af den rumlige slags, den, de rigtige ledere, som jeg kalder dem. Ikke? Og det, hun har fortalt mig, er, at hun egentlig ikke synes, hun har problemer i dressuren som sådan. Hun er en meget værdig hest og skal også behandles med værdighed, og det bliver hun så sandelig også. Og de eneste problemer, hun har i ridningen, eller det er faktisk ikke et kæmpe problem for hende, det er, når hun skal pirafere, så kan hun kun holde... Øh, Holdningen så, og så længe for så at trække i tøjlen og ved frem. Og det er fordi, at det strammer på øh, den højre side af kranikanten. Og hun har også vist, at sæden er som sådan ikke et problem. Øh, at hun er stærk og muskulært stærk på det venstre forben og det højre bagben. At hendes rygsøjle naturligt danner et jod, og hun altid vil trække mod venstre volde, hvis hun kunne. Øhm, hun viser også, at hun er begyndt at danne flere muskler, og det er hun meget stolt af på sit højre forben nu. Det har der også været problemer med øh, i forbindelse med, at hun synes, at hendes mor glider lidt rigeligt til højre ned i sadlen. <laughs> øhm, hun fortæller også, at, øh, og det er jeg personligt meget, meget glad for at se, at øh, hendes mor og hende er synkrone under en skovtur, og det betyder, at de trækker vejret ensartet, og de har den samme puls. Og det bliver meget rørt over, for det er ikke noget, jeg støder på særlig tit. Øhm, vil du fortælle om, hvad, hvad for et problem vi skal ud og kigge på lige om lidt, eller udfordring, vi skal kigge på? Jamen, øh, vi skal kigge på, at Primavera, hun har været forfanget en gang, og der kom hun så på sådan et øh, ophold på Healthy Horse, hvor hun skulle gå på vandbånd hver dag, og samtidig skulle hun sultes, fordi hun skulle slanke sig. Og det har så siden der gjort, at hun har været sig ved at gå op i en trailer. Nu er vi nået til, at hun kan gå derop, men kun med spande med lækkert mad. Og det vil vi selvfølgelig gerne lidt ud over, at hun så tør stole på, at det er okay at gå op i sådan en trailer, uden at hun skal sultes og arbejde for føden mm. i vand. Og jeg har taget en snak med en, hvor at hun har fået lov til at fortælle om, at hun synes, det var øh, hektisk at være der, hvor hun øh, var. Og jeg fortalte hende også, at det svært var nødvendigt for, at hun skulle overleve, fordi altså alternativet selvfølgelig var, at hun var blevet aflevet. Og det var hun ikke selv interesseret i, fordi hun er ikke færdig her på jorden sammen med sin mor. Det jeg gør, det er, at jeg slukker den her, og så laver jeg en mere, hvor vi læser hende og ser, om, øh, om vi kan få koblet læsningen til noget, øh, som ikke omhandler sult, men som omhandler en øh, god oplevelse. Jeg håber, at øh, det er sjovt, at I ser med, og øh, jeg filmer lige om lidt. Hej! Vi er Didi Young fra øh, Næstved i dag, sammen med Primavera og ejeren Christina. Det, der er Primaveras problem, er, at hun... Har, eller udfordring er, at man kan kun læse hende med spændende vis af mad. Jeg har fundet ud af det, fordi hun simpelthen kobler øh, læsning i trailer med at blive sultet. Hun har øh, været oppe hos Hosey Horse på et tidspunkt, hvor hun stod og var forfanget, og der kom hun på en striks slankekur, hvilket er yderst fornuftigt. Øh, men det har så gjort, at hun desværre kobler det med sult. Så det vi skal gøre nu er, at vi skal få læsset forhåbentlig som er være uden brug af absurd meget øh, foder. Og Christina, du fortæller hende bare tankerne, at hun får den der. Og hun får også sit kys. <laughs> 